കർത്താവായ എസ് സി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ എസ് സി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനവുമായിട്ട് ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ദൈവവചനം ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ദിവസം സന്തോഷകരമായി തീരുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ വചനം ശ്രമിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ആറ് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നാം വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന വിഷയം തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല ബൈബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ദൈവവചനം പഠിക്കും തോറും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശരിയായ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ ദിവസവും പ്രസഹയും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസവും പ്രസഹയും എന്നുള്ള വിഷയം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ വാക്യമൊരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ ദിവസത്തിനെതിരെ സാത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ പടയൊരുക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കാലം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയായ വിശുദ്ധ ശബദിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രമാണത്തെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ സാത്താൻ ഇന്ന് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവചനം അനുശാസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇത്തരക്കാർ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശബദ് അനുസരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെസഹ ആചരിക്കാത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബദ് അനുസരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പെസഹയും ആചരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ കിട്ടിയ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ന്യായപ്രമാണമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശബദ് അനുസരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെസക ആചരിക്കാത്തത് നല്ല ചോദ്യം ഇപ്പം വിശുദ്ധ ദിവസവും പെസഹയും എന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പെസഹ ദുഃഖവള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ പലരും ആചരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഇപ്പം നാം പെസക ആചരിക്കുന്നവരാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ശരിക്ക മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇന്ന് പലർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അല്പസമയം ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്കത്തിൽ എന്താ വായിച്ചത് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ
അപ്പോൾ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയാറ് അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കി അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണി എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എടുത്തതാ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തിരുവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവർ എന്നെ വെറുതെ പകച്ചു എന്ന് അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് അവർ വെറുതെ എന്നെ പകച്ചു എന്ന് അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഇതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ ഏത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് എന്നെ വെറുതെ പകയ്ക്കുന്നവർ പെരുകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും യോഹനാനു സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണി അത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി എട്ടിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തെയും സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെയും ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യാക്കോബ് രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഒരുത്തൻ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടും ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിലും കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ കുല ചെയ്യരുത് എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കുല ചെയ്യുന്നവനായാൽ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നവനായിട്ട് തീർന്നു എന്താ മനസ്സിലായി ഈ വാക്യത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനയെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന പോസ്റ്റലും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെ ന്യായ പ്രമാണം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു വാക്യം കൂടെ നോക്കാം യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് പുരുഷാരം അവനോട് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്നൊരു പ്രസ്താവന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെ ആകമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ സംക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ആകമാനം സംക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന തിരുവചനത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആകമാനം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഈ പ്രസ്താവന അപ്പോൾ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ആകമാന ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനയെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം പല വിധത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് തിരുവചനം ഒന്ന് വായി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെയും യഹോബ മോശയോട് നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കാം ഞാൻ നിനക്ക് കൽപ്പലകകളും നീ അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എഴുതിയ ന്യായ പ്രമാണവും കൽപ്പനകളും തരുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവം മോശോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ
പെട്ടകത്തിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തനം പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആവർത്തനം പത്ത് അഞ്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനന്തരം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പെട്ടകത്തിൽ പലക വെച്ചു യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ മോശം പറയുകയാണ് അനന്തരം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പെട്ടകത്തിൽ പലക വെച്ചു യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ പർവ്വതത്തിൽ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു മോശ അവിടെ ഇരുത്തി ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം മോശ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കതിരമരകൊണ്ടൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തിരുവാനിരിക്കുന്ന ഈ കൽപ്പന പെട്ടകത്തിനകത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ മോശം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം അതിനകത്ത് വെച്ചു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണും എന്താണ് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണമാണ് മോശ പെട്ടകത്തിനകത്ത് വെച്ചത് അതായത് ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം വിരലുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ടെഴുതി മോശയെ ഏൽപ്പിച്ച പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന പ്രമാണം മോശ പെട്ടകത്തിന് അകത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആവർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മോശ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങളൊക്കെയും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തീർന്നപ്പോൾ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന ലേവിരോട് കൽപ്പിച്ചത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം ഇട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന ലേവിരോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന് അരികെ വെപ്പീൻ അത് അവിടെ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷിയായിരിക്കും അപ്പൊ ദൈവം ഈ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം കൽപ്പലകയിൽ എഴുതി കൊടുത്തത് കൂടാതെ മോശയെ കൊണ്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചു അതാ മോശ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് അപ്പൊ അതെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തീർന്നപ്പോൾ മോശ എന്ത് ചെയ്തു യഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന ലേവിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന് അരികെ വെപ്പീൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് പെട്ടകത്തിന് അകത്ത് വെച്ചു ദൈവം എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പന എന്നാൽ മോശ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് എവിടെ വെച്ചു പെട്ടകത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും രണ്ട് അനായ പ്രമാണങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതി പെട്ടകത്തിന് അകത്ത് വെപ്പിച്ചത് രണ്ട് ദൈവം മോശയെ കൊണ്ടൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി പെട്ടകത്തിന് അരികെ വെച്ച ന്യായപ്രമാണം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്കം രണ്ട് ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ദാനിയൽ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിൻ്റെ വചനം കേട്ടനുസരിക്കാതെ പിന്മാറി നിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവനോട് പാവം ചെയ്യുകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവും ആണയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പടി കിട്ടി ഇങ്ങ ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിൻ്റെ വചനം കേട്ടനുസരിക്കാതെ വി പിന്മാറി നിൻ്റെ നായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവനോട് പാപം ചെയ്യുകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ നായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവും ആണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നായ പ്രമാണമെന്നും മോശയുടെ നായ പ്രമാണമെന്നും രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ദൗത്യം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് പാപം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ദൗത്യം റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്ത് വായിക്കുന്നു റോമർ ഏഴ് ഏഴ് ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു ന്യായപ്രമാണം പാപമെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല മോഹിക്കരുത് എന്ന് ന്യായപ്രമാണം പറയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോഹിക്കരുത് കൊല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് പാപം എന്താണെന്
ദാനിയൽ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിൻ്റെ വചനം കേട്ടനുസരിക്കാതെ വിട്ടുമാറി നിൻ്റെനായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരോട് പാപം ചെയ്യുകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടനായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവും ആണയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തോ മനസ്സിലായി ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിൻ്റെ വചനം കേട്ടനുസരിക്കാതെ പിന്മാറി നിൻ്റെനായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതാണ് പാപം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടനായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവുമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണമെന്നും മോശൈകനായ പ്രമാണമെന്നും രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ഒന്ന് ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതിയതും ഒന്ന് മോശയെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചതും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ത് പറയുന്നു പാപം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണത്തിലോ ഈ അത് ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട യാഗങ്ങളും മറ്റ് പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ച് മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ഇനി ഈ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂസിന് നിഴലായിരുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പോൾ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂസിന് നിഴലായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യാഗങ്ങൾ പൗരോഹിത്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കർമ്മാചാരപരമായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഭാഗം അതിനകത്ത് എന്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഭാഗം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഭാഗം അവിടെ എന്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിലെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി ഈ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശന നിഴലായിരുന്ന യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അടങ്ങിയ ന്യായപ്രമാണത്തിനാണ് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായത് അതിലൊന്നാണ് പെസഹ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെസഹ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബ്ദം അനുസരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പെസഹയെ ആചരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശന് നിഴലായിരുന്ന യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു രൂപമാറ്റമുണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് പെസഹ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്തിനാണ് ദൈവം പെസഹ ആചരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചത് മിശ്രൈമിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പെസഹയെ ആചരിപ്പാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അവർ പെസക ഇത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു അപ്പം ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രൈമിൽ നിന്നും വിട്ടുവിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പെസക ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലിനെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാകുന്ന മസിക വന്ന് ലോകത്തിന് പാപപരിഹാരം വരുത്തുമെന്ന ദൈവം ഏതനിൽ വാക്തത്വം ചെയ്ത രക്ഷാപദ്ധതിയാണ് പെസഹയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്തത്ത മശികയാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരെ ആചരിക്കുവാൻ തന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് പെസഹ അപ്പം മിശ്രേമിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ജനത്തിന് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ പരിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക പാഠം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പെസഹ ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ പെസഹ എന്നുവരെ ആചരിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു കലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഗ്രാത്തർ മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം എന്തിനാ വാക്തത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുവോളം അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മധ്യസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്തത്വ സന്തതിയാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം വരെ ആയിരുന്നു പെസഹ എന്ന ആചാരം അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പെസഹ എന്ന ആചാരത്തിന് രൂപാന്തരമുണ്ടായി തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസനായ പോലോസ് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന് അഞ്ചാം അധ്യായം
ആ പസഹ എന്ന ആചാരത്തിന് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പസഹയ്ക്ക് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് നോക്കാം മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളിൽ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ പസക കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഇന്നവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെൽവിൻ എൻ്റെ നാഴിക അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നിന്റെ അടുക്കൽ പസക കഴിക്കുമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ചെന്ന് പെസഹ ഒരുക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പെസ കഴിപ്പാൻ എവിടെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് അപ്പം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം എൻ്റെ നാഴിക വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ പെസ കഴിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും പെസ കഴിപ്പാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു പെസക കഴിപ്പാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടുപ്പീൻ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എൻ്റെ രക്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് യേശുമായിട്ട് പസക കഴിപ്പാനാ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസക കഴിപ്പാൻ യേശു അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നാൽ പെസക കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത് യേശു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം പിന്നെ പാനമാത്രം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കുടുപ്പീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം പെസക കഴിപ്പാൻ വന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു അപ്പവും മീഞ്ഞും വാഴ്ത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു പെസക എന്ന ആചാരത്തെ തിരുവത്താഴമാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പെസകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ ആചാരമാണ് പിന്തുടരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് പസ്സകയുണ്ടോ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് പസ്സകയുണ്ട് അതാണ് നാം പങ്കെടുക്കുന്ന തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ശബദ് അനുസരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെസ്സക ആചരിക്കാത്തത് നാം പെസ്സക ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ പെസ്സക ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ ആചരിച്ച പെസ്സകയുടെ രൂപത്തിലല്ല പിന്നെയോ യേശു നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന പുതിയ പെസ്സക അതായത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന വാക്തത്വ സന്തതി കാൽവരിക്കൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ പെസക എന്ന ആചാരത്തിന് രൂപാന്തരമുണ്ടായി അതിനെ യേശു ക്രിസ്തു തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയാക്കി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് പരിച്ഛേദന എന്ന ആചാരത്തെ കർത്താവ് സ്നാനമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇവിടെയോ പെസക എന്ന ആചാരത്തെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയാക്കി തന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണത്തോടുകൂടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്നുപോയില്ല അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് പുതിയ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ പെസക എന്ന പഴയ നിയമ ആചാരത്തെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാം പെസകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ തത്വം പിന്തുടരുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഒരു കാലത്തും മാറ്റമില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ മുട്ടാത്തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് പരിജ്ഞാനമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നാം പരിശോധനയേറ്റവരാണോ നാം പരിശോധനയേറ്റവരാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിശോധന നാം പെസക ആചരിക്കുന്നവരാണോ നാം പെസക ആചരിക്കുന്നവരാണ് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നാം പെസക എന്ന
പസ്തകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വം തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അടിയങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നത് ഓർത്ത നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ എൻ്റെ കഥ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വിശുദ്ധ ദിവസം അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ മുട്ടാ തർക്കങ്ങൾ പറയുന്നവരായിട്ടല്ല തിരുവചന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ള കൃപാടികൾക്ക് നൽകണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശരിയായ പൊരുൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശുദ്ധിയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അടിയങ്ങളെ എല്ലാവരെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് ഹൃദയ നുർക്കത്തോടെ ഭാരത്തോടെ അടിയങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സകല വിഷയത്തിൻ്റെ പേരും എൻ്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേൾക്കുന്ന നല്ല കർത്താവായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം മാനവ മഹത്വം നിരക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ അമേ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് തുറന്നുള്ള നാളുകളിൽ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ മറക്കരുത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശരിയായ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ മറക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജോയിമോൻ മത്തായി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവജനം പഠിച്ച് നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവുമെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവുമെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്